Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo Vídeo que considero que va a ser interesante, aparte de porque os voy a hablar de bastantes juegos, de bastantes cosillas Porque además también vosotros pues podéis compartir aquí en los comentarios eh, Cómo habéis aprovechado este tiempo en cuanto a videojuegos, ¿no? A qué habéis estado jugando durante este periodo de cuarentena, este periodo excepcional al que hemos estado sometidos Pues todos, eh, que bueno, poco a poco parece ser que ya se va levantando en Algunas comunidades más que en otras, pero bueno, que no voy a meter tampoco en el tema Pero bueno, eh... En fin, todavía queda, ¿no? Todavía queda. Pero aprovechar que, bueno, pues ya estamos entrando en otra fase para eh, hacer un vídeo comentando a qué he jugado durante esta cuarentena, que han sido de verdad muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas las que he jugado durante esta cuarentena, durante este periodo, ¿vale? He jugado muchísimas cosas, también he visto bastantes pelis, también he, jugado, eh, he visto bastantes series, no sé, muchas cositas, pero... Eh, quiero centrar en este vídeo pues eh, lo, que, lo que he estado jugando y hablaros un poquito pues un poco de todo por encima, ¿vale? Y bueno, me he hecho una lista porque si no me hago la lista, eh, esto sí sería imposible, ¿vale? Me he hecho una lista además que son muchas, muchas cosas, ¿vale? Son muchos juegos eh, y además pues os contaré un poquito de todo, como digo, ¿no? Voy a empezar por el principio de la lista, esto tampoco hay un orden, ¿vale? No os voy a decir un orden tampoco, pero voy a empezar por el principio de la lista que he hecho. Y bueno, pues uno de los juegos que ya lo sabéis, a los que he estado jugando ha sido Street of Rage 4, que además es uno de los más recientes, que he jugado más recientemente. Y un juego que cogí con muchas ganas y al que ya le he echado muchas, muchas horas, ya le he echado bastantes partidas, ¿vale? Es un juego que además pues lo esperaba, lo esperaba muchísimo, de hecho lo tuvimos aquí en el canal, tuvimos un gameplay de primeras impresiones, hemos tenido un vídeo de easter eggs, hemos tenido un caza eggs, hemos tenido un vídeo de gameplay... Eh, también en el canal de Cucos hicimos un directo en el que nos pasamos el juego del tirón, aparte de eso pues yo por mi cuenta he jugado bastante tanto solo como, bueno, pues con Cucos también, con mi hermano también me lo pasé, online cooperativo, en fin, me ha parecido un juegazo tremendísimo, aún sigo jugando, aún sigo desbloqueando absolutamente todo, o sea, es una absoluta maravilla de juego, de verdad, o sea, me, me ha devuelto a esa época de, de, de la Mega Drive que, bueno, que yo tanto, yo tanto adoro, ¿no? yo tanto atesoro, ¿no? una época que para mí pues tiene mucha magia respecto a mi infancia, y bueno, pues Street of Rage 4 me ha parecido una absoluta maravilla. En fin, bueno, ya hice un vídeo de impresiones de preanálisis, ¿vale? Y bestialísimo el juego. En fin, también hemos jugado bastante eh, Animal Crossing. O sea, Animal Crossing eh, estará ahora mismo marcada por las 200 horas de juego. <risa> o sea, quiero decir, muchas, muchas horas Animal Crossing. Tuvimos aquí pues también un directo que también estuvo muy interesante. Y bueno, pues la verdad es que eh, le hemos dado bastantes horas. Tengo que decir que tanto Vane como yo hemos jugado bastante, pero sobre todo Vane se ha enganchado muchísimo a Animal Crossing. Es el primer juego al que se engancha, pero engancha, 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 ¿no? Pues ya sumamos 200 horas y la verdad es que, bueno, pues nos, nos está pareciendo tremendísimo, tremendísimo, tremendísimo el juego. La cantidad de contenido que tiene, la cantidad de cosas que hay por hacer, es que es descomunal, ¿no? Y bueno, pues también aprovechar pues, para jugar online, para jugar pues, con los Patreon, para jugar con, con Cucos, para jugar con las Nutrias, al fin y al cabo con mi hermano también, en fin, descomunal, el, el asunto de Animal Crossing le hemos echado un mogollón, pero un mogollón de, de horas, de verdad, o sea, ya os estoy diciendo, cerca de las 200 horas, no llega, eh pero 195 o por ahí, o sea, 200 horas, al fin y al cabo, que son muchísimas, ¿eh? son <risa> muchísimas horas, pero en fin, es que es un vicio de juego, la verdad que no, es de estos juegos que come horas, es que las come, las devora las horas, pero en fin, descomunal, ¿no? Bueno, por supuesto, Resident Evil 3, ¿vale? Resident Evil 3 Remake, el de... de bueno, lo tuvimos enterito aquí en el canal, por supuesto yo por mi parte le he dado muchas, muchas horas, completado al 100%, con todos los méritos, platineado, absolutamente todo, maravilla de juego a mi parecer, ya sé que es un juego polémico, pero bueno, ya sabéis lo que opino yo de Resident Evil 3, le he dado una cantidad de horas, bueno, pues cerca de las 70 horas están ya de todas las partidas que le he echado. Juego que aún a día de hoy, pues de vez en cuando eh, sigo echándome una partida. Digo, hoy me voy a echar una partida Resident Evil 3. He hecho todos los, bueno, como digo, todos los méritos. Me lo he pasado de todas las formas. Rango S en modo infierno. Me lo estoy pasando en modo infierno, que es lo que estoy haciendo ahora con el juego. Pasármelo en modo infierno sin ningún tipo de, de ayuda, de mejora, de objeto de baúl, de desbloqueable. Nada, a pelo, que eso es un verdadero reto, de verdad. A pelo es un verdadero reto. No tiene nada que ver con cualquier otro reto de cualquier otro Resident Evil. Es una, de verdad, una absoluta locura. En fin, maravilla de juego. Y también, bueno, pues eh, junto a Resident Evil 3, Resident Evil Resistance, al que le he dado también, pues yo qué sé, pues le habré podido dar otras 70, 80 horas al juego. También le metí una cantidad de horas descomunal. Muchísimas, muchísimas partidas. Ahora que ya se va pudiendo jugar un poquito en, en Mastermind, pues también. Tengo ya, bueno, pues voy a por el platino del juego, no os digo más, ¿vale? Me faltan solo trofeos de Mastermind ya, o sea que <ríe> para que os hagáis a la idea también voy a por el platino de este. 
Y, y mucha caña, mucha, mucha caña, muchas partidas con Cucos, con Mario, le he echado muchísimas partidas y, y la verdad es que lo he disfrutado bastante. O sea, no me parece el mejor juego del mundo, ni muchísimo menos. Yo no soy muy de jugar online y sin embargo a este le he dado mucha caña, aunque tengo que decir, yo no soy muy de jugar online, eso ya lo sabéis. Y sin embargo yo creo que durante esta cuarentena he jugado más online que en toda mi vida. <risa> he jugado muchísimo, muchísimo online. Ahora lo veréis, que también hay otras cosas. En Street of Rage también, sin ir más lejos, ¿no? En Animal Crossing también, sin ir más lejos. En fin... Y el siguiente es otro al que también le he dado bastante, bastante caño, aunque hace ya pues unas, unos días que no jugamos, unas semanitas, que no le damos, pero también le he estado dando bastante caña a Battlefront 2, eh, el juego Star Wars, ¿vale? Star Wars Battlefront 2, modo online básicamente, y bueno, pues yo empecé de cero y actualmente pues tengo nivel 120 y pico con, <risa> con, el, con el heavy, ¿no? Con el, bueno, con el, no sé cómo se llama en español, con el pesado, ¿vale? Con el pesado, con el que lleva la ametralladora y tal, jugando en online, básicamente jugando en online, que si partidas pues con otros jugadores, las partidas estas de de asaltar las bases, de conquistar bases y tal, en cooperativo, con cucos, con Mario jugado, y la verdad es que bueno, la verdad es que lo he disfrutado, o sea, le encuentro taritas y tal, pero lo he disfrutado bastante y la verdad es que mola, y también batallas de naves, que también le hemos dado bastante caña al online de este juego, o sea, que bueno, para que veáis al Battlefront, pues también, ¿no? <risa> aprovechando un poco Splatoon 2, más, eh, tampoco es que le hayamos dado mucha caña, pero alguna partida ha caído, Splatoon 2 también, bueno, sobre todo Salmon Run, es lo que más le hemos dado caña al Salmon Run, ¿no? A este modo que ya sabéis que van viniendo hordas de enemigos, hay que, bueno, pues ir matando enemigos para una vez los matas, pues cuando aparecen especiales deja una especie de, bueno, de hueva, ¿no? De los alevines que tienes que llevar una especie de base e ir aguantando rondas y rondas, tres rondas, hasta que pasas de nivel, subes de nivel, etc, ¿no? Pues también le hemos dado un poquito, tampoco os voy a decir que le hayamos echado una infinidad de horas, pero yo que sé, unas cuantas partidas han caído un par de días, ¿no? A Splatoon 2. En fin, más. Smash Bros. Ultimate, que tampoco os he ido a jugar online, pero alguna tarde, alguna noche ha caído alguna partidilla a Smash Bros. Eh, en online, quiero decir, con, con, con las nutrias también, que también está bastante guay, pero bueno, yo no soy... Es verdad que el, el online de Smash Bros. a mí en lo personal... No, no me, no me termina de agradar porque no me apaño, o sea, ese pequeño input lag que hay, esa diferencia con el, con el gameplay normal, con el, a diferencia con el, con el modo online, yo soy incapaz de manejarme, es que soy incapaz de manejarme ahí, o sea, me, no, no soy capaz de cubrirme, no soy capaz de esquivar, o sea, no lo sé, me siento súper manco jugando en el online, no, no me siento capaz, de verdad, no termino de acostumbrarme, no me gusta jugar al Smash Online, pero bueno, también, pues alguna partidilla ha caído también, que bueno, siempre está bien. ¿Qué más? Hemos estado jugando también, ah, bueno, esto ya solito, al Daimer, que lo tuvimos aquí en, en el canal también, tuvimos unas primeras impresiones, que la verdad es que es, eh, me está gustando bastante, todavía no me lo he terminado, por supuesto, me está gustando bastante. Sí que es cierto que, bueno, pues que se nota que es un juego que no está tan pulido a nivel jugable ni técnico como otros títulos con un presupuesto millonario, o puede ser sin ir más lejos Resident Evil 3, pero que aún así tiene una esencia, tiene un toque, tiene un gusto que me gusta mucho. Tiene un toquecito... Retro tiene un toquecito, pues eso, a los Resident Evil clásicos también, tiene mecánicas propias muy interesantes que me está gustando muchísimo, pero sobre todo eso, que bebe mucho, mucho, mucho de Resident Evil y desde luego si te gusta Resident Evil te va a gustar Daymar, te va a gustar porque tiene todos los elementos, tiene los puzzles, los toques survival, los documentos que te vas encontrando, tiene absolutamente todos los, los toques de un Resident Evil tanto clásico como de, de los modernos por la perspectiva, ¿no? entonces en ese sentido lo estoy disfrutando también bastante. Y bueno, pues ahí estoy pendiente de él todavía, todavía estoy con él, ¿vale? Más cositas, eh, el Gran Blue Fantasy, eh, que lo tuvimos aquí en el canal, ¿vale? Lo tuvimos eh, unas impresiones en el canal y bueno, pues yo por mi parte también le he dado un poquito al juego, tampoco es que le haya echado muchísimas horas, no os voy a mentir, pero también le he dado un poquito por mi parte y lo cierto es que me parece que es un juego realmente bueno y que ha pasado muy, muy desapercibido, lamentablemente. Me parece un juego muy pulido en muchos aspectos, o sea, en muchos es aspectos. El, el sistema, de, o sea, es que es Art System Works, ¿vale? Art System Works, que son los, los responsables de Black Blue, los responsables de Dragon Ball Xeno, o sea, Xeno, de Dragon Ball Fighters. En fin, gente que sabe perfectamente, sabe perfectamente lo que hace. Es una maravilla el sistema de combate, el sistema de lucha, las animaciones, y luego tiene su modo de historia, su modo de aventura con elementos de RPG en el que puedes ir consiguiendo diferentes armas, equipándotelas, mejorándolas, en fin. Eh, y luego las misiones que te vas encontrando en la, en la historia, que no es simplemente el uno contra uno, sino que te van apareciendo diferentes horas de enemigos, diferentes requisitos, a ciertos combos, se utiliza tal. Entonces me está pareciendo de verdad muy, muy bueno. Me está pareciendo un juego súper, súper infravalorado, o bueno, más, más que nada un juego oculto, ¿no? Porque. Casi nadie habla de este juego, me parece de verdad pues un, un juego muy, muy, muy competente. Pero a todos los niveles, ¿eh? a todos los niveles. Sonoro, gráfico, artístico, jugable. O sea que bueno, pues ahí está también. Gran Blue Fantasy. 
Y bueno, Fantasy Fantasy, pues Final Fantasy VII Remake, que también estoy con él, todavía no me lo he terminado. Estoy, bueno, más de por la mitad del juego, por lo que tengo entendido ya. Eh, y la verdad es que me está pareciendo fascinante. Hay cosas, tengo que decirlo, ¿eh? hay cosas que, que no me terminan de, de cuadrar del todo, ¿vale? Pero me está gustando por, por muchos otros motivos. O sea, si os tengo que poner una pega de Final Fantasy VII Remake, es que quizá, o sea, la única pega que yo le puedo sacar a este juego... Es que lo que es el desplazarse por el, por el mundo, pues yo qué sé, lo que quiere decir la interacción con elementos del entorno, el subir las escaleras, el meterte por un callejón, el avanzar por una zona en la que tienes que ir pues agarrándote a uno para otro, pues ese tipo de cosas, lo que es la interacción con el entorno, mmm, quizás un poco tosca. No, no es que sea, no, simplemente es un poco pues que no está al nivel de otros juegos actuales. Por lo, es que es la única pega que puedo sacarle de momento al juego. A nivel narrativo han hecho una, una absoluta maravilla, o sea, han arreglado todo lo que podía ser, porque claro, en comparación con el Final Fantasy VII original, todo está mucho más extendido, todo está mucho mejor explicado, la narrativa, pues es por supuesto, es mucho mejor, más directa con el jugador, por las escenas, por los diálogos, en fin, es obvio, ¿vale? Hay muchos años de diferencia entre uno y otro. Probablemente, pues el sistema de combate, como digo, quitando esto que os estoy diciendo, lo que es el moverte por el mundo y este tipo de cosas, que es, es, es básico, hay que decirlo, Quitando eso, el sistema de combate me parece una delicia, ya lo comenté que me parece el mejor sistema de combate que han metido en un Final Fantasy desde, desde que ha abandonado, el sistema por turnos. Gráficamente es una bestia de juego, porque el juego es una bestia, gráficamente. Hay, es cierto que hay zonas en las que te encuentras alguna textura y dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? Por ejemplo, en la zona está el vertedero del sector 5, que vas viendo pues las paredes de basura, que bueno, pues esos, esas texturas pues están muy fuera de tono, pero claro, son cosas que... Pff, pues vale, ¿sabes? Pues es, tampoco... Pero es que por lo demás, pues el juego tiene zonas que son increíbles a nivel gráfico. Los modelados de los personajes son bestialísimos. Las animaciones son bestiales. Las escenas son... O sea, es a nivel técnico de verdad. Quitando esos pequeños... Eh, pues, pequeñas impurezas. Es un juego bastante espectacular a nivel técnico. Sobre todo a nivel de lo que es eh, rendimiento. En PlayStation 4 Pro, que es el, donde yo lo estoy jugando... Es eh, un juego que no baja los frames ni un solo instante. O sea, es espectacular. Es espectacular la buena optimización que tiene en ese aspecto. ¿no? Sonoramente la banda sonora es una, es como una cosa bestialísima. En fin, me estaba encantando Final Fantasy VII. Tal cual. Otro juego al que también estoy con él todavía, que todavía, todavía me queda. Además, es Persona 5 Royal, que todavía le estoy dando. Y la verdad es que bueno pues me tiene enganchadísimo. A pesar de ya conocer la historia de Persona 5, me tiene enganchadísimo. Y me parece una. Pues eso. O sea, me parece que. O sea, es que no sé cómo lo hace Aldus, que lo mismo que, que hicieron con Catherine Full Body, ¿no? O sea, que te meten ahí una historia que parece que ya estaba pensada para estar ahí introducida. Es decir, te introducen cosas que lo hacen tan bien, que lo integran tan bien dentro de lo que era el juego base, que no te das cuenta de que eso se ha introducido a posteriori, ¿no? O sea, me parece descomunal. En fin, es que no tengo nada que decir. Persona 5, a nivel artístico, me parece el juego más bestia que se ha hecho nunca. O sea, que se ha hecho nunca a nivel artístico, junto a otros juegos como Okami, o sea, me parece lo más bestia que se ha hecho nunca, pero nunca, o sea, es una bestialidad a nivel, o sea, es, se salta todo, o sea, es increíble lo de Persona 5, pero bueno, en fin, otro juego, y además este muy reciente, al que le estamos dando mucha, mucha caña ahora mismo, pero mucha, mucha caña, llevamos ya tres días dándole bastante caña, Forza Horizon 4, eh, en Xbox One X, le estamos dando bastante caña, y digo le estamos, porque estamos jugándolo, pues, ya que se puede, con este online, una vez más, pues aprovechando ese online y bueno, pues haciendo las misiones junto a Kukos, junto a Ristan también nos hemos estado jugando, junto a Fransa, pues hemos estado jugando, pero sobre todo está jugando junto a Kukos, ¿no? De hecho, vamos a la par y nos estamos pasando lo que es el juego un poco juntos. Empezamos hace tres días, todo, o sea, ya habíamos, ya teníamos los dos una partida empezada y de hecho estábamos a la par, ¿no? Porque habíamos jugado un poquito lo mismo, es decir, no demasiado tampoco, pues estábamos al nivel, eh, habíamos cambiado de estación y ya está, habíamos jugado pues, más o menos lo mismo. Nos pusimos a jugar, teníamos el mismo nivel y tal, y empezamos pues eso, con el nivel 6-7 era aproximadamente, y actualmente estoy al nivel 40 y pico, o sea que le hemos dado bastante caña, ¿no? En estos tres días, pero mucha, mucha caña. Estoy hablando de que estos tres últimos días prácticamente solo hemos jugado esto, y, y de verdad, que juegazo, pero juegazo, juegazo el Forza Horizon 4. O sea, juegazo descomunal, pero es increíble, es increíble. Maldito juegazo, de verdad, maldito juegazo. Otro juego al que le hemos estado dando caña online, pero este, bueno, pues esto se, es una, hablo de unas partidillas nada más, no hablo de darle mucha caña, hablo de, pues de una noche de partidos y tal, simplemente de risas, de pasarlo bien, 
Mario Tennis Aces, ¿vale? Que le hemos estado pues dando, pues, un, como digo, pues un tiento. Hemos estado jugando un poquito online, echando unos partidos, echando un torneo entre Mario Cucos y yo. Y la verdad es que, bueno, pues divertido. Bien, eh, guay. O sea, la verdad es que mola. Y además el online, la verdad es que está bastante bien en, en, el, en el Mario Tennis Aces. Y bueno, pues lo que digo, pues una partidilla, bueno, una partidilla, pues estuvimos jugando, yo qué sé, dos horas, una cosa así. Pues eso ha caído también, ha caído porque, bueno, apetece. Vamos a echar un Mario Tennis, venga, vamos a echar un Mario Tennis. Pues ya está. ¿Qué más tenemos por aquí? Luigi's Mansion 3, pero no el modo historia. Una vez más, el modo online cooperativo que tiene. Esto que, bueno, ya sabéis que eso te pone en un hotel con diferentes plantas y en este hotel pues te van poniendo misiones de en cada planta, pues eh, caza, bueno, captura, yo que sé, veintipico fantasmas, consigue eh, 10.000 de monedas, 10.000 de dinero, consigue, pues yo que sé, encontrar no sé cuántos todas que están repartidos por esta planta y bueno, pues tenéis que ir avanzando en cooperativo hasta cuatro jugadores, ir abriendo puertas, ir encontrando salas y tal, bueno, pues un poquito este rollo. Y que además, bueno, eh, echamos una partida también al principio más o menos de cuando surgió todo esto y hace la semana pasada o la anterior también estuvimos jugando en directo en el canal de Fransaga, que estuvimos, bueno, estuvimos haciendo un directo en cooperativo también utilizando el, el modo este, que la verdad, como digo, pues está bastante, está guay, o sea, es un modo que me parece que está interesante, que tiene cosillas guays también. O sea que Luigi's Mansion 3 pues también ha quedado alguna partidilla. Lo mismo con Mario Kart 8, que esto ya lo sabéis, ¿vale? Mario Kart 8 hemos estado jugando pues eh, que si Cucos ha hecho torneos, que si hemos hecho torneos aquí en el canal, que hemos hecho dos, uno de Wii U y otro de Nintendo Switch, que además, bueno, pues que si hemos estado jugando también, como digo, en el canal de Cucos, que ha hecho, no sé si han sido dos o tres torneos. Es decir, que también han caído unas cuantas horas al online de Mario Kart 8, ¿vale? Han caído, pues yo qué sé, a lo mejor cada torneo dos horas pues habrán caído unas 10 horas aproximadamente, ¿no? En fin, que también ha caído un poquito de Mario Kart 8, que nunca viene mal, que leches y ya está, que además es un juegazo. ¿Qué más? <ríe> Vais a decir, madre mía, todo lo que ha jugado, muchísimo, de verdad, muchísimo. Tengo también eh, Zelda Triforce Heroes, que lo estoy jugando actualmente con, con dos de los Patreon, lo estoy jugando actualmente con Dani y con Nexit, nos lo estamos pasando y la verdad es que mmm, guay, la verdad es que muy guay, ¿vale? Porque llevamos una consistencia, que esa es un poco la idea. Llevamos un poco la consistencia y la verdad es que nos lo estamos pasando bastante bien. Se nos complica a veces. En la última vez que jugamos tuvimos un lag tremendo y era, nos era imposible eh, seguir jugando. Y bueno, pues eh, la verdad es que es una putada. Pero bueno, que el resto de veces nos ha ido perfectamente. No entiendo por qué aquello, pero bueno, la verdad es que nos lo estamos pasando bastante bien. Ya vamos por más de la mitad del juego, ¿vale? Nos quedaría pues un, aproximadamente un tercio, dos quintos de juego aproximadamente. En fin, la verdad es que bastante guay, con Zelda Drive for Heroes también le hemos estado dando caña, también así aprovecho para jugar a 3DS que la tenía, la verdad, últimamente muy muy abandonada, 3DS la tenía abandonadísima, y con esto pues recuperamos un poco. ¿Qué más? <risa> ¿Qué más? Eh, sea of Thieves, a Sea of Thieves también le hemos dado pues unas cuantas partidas. Entre, bueno, Fran, Cucos y yo, y le hemos dado bastante caña a Sea of Thieves. Hace ya que nos jugamos unas semanitas, pero sí que es cierto que al principio de todo esto tuvimos un par de días, dos, tres días, que le dimos bastante caña y con Cucos, pues de quedarnos hasta las tantas de la madrugada, navegando los mares, encontrando cosas. Hemos encontrado muchos tesoros y, bueno, hay planes para traer, pues yo que sé, un directo aquí al canal, que estábamos hablando también un poquito de ello, de traer, pues, un, un directo y, y disfrutarlo también con vosotros. Y sobre todo a raíz de que han puesto una nueva actualización, que además han puesto mascotas, han puesto gatetes, han puesto y tal, y cositas, y bueno, pues también queremos seguir dándole, y además ayer estábamos hablando de eso, ¿eh? probablemente hoy, hoy le demos caña, no lo sé, pero bueno, ahí está, Sea of Thieves, que a mí en lo personal me parece un juegazo, de verdad, me parece un juegazo el Sea of Thieves, y cómo se ve eso en la X, cómo se ve eso en X, pues bueno, X es una delicia, de verdad, una delicia de juego. ¿Qué más tenemos por aquí? Doom Eternal, que también, que también, que bueno, un juego que me tiene la cabeza así, también estoy por terminarlo, ¿vale? Me tiene la cabeza así porque claro, ya sabéis que estoy jugando en la máxima dificultad, bueno, en la máxima dificultad antes de aquella que si mueres eh, empiezas el juego de nuevo. La máxima dificultad y madre mía, hay zonas en las que de verdad pues es eh, morir y morir, muero y muero y muero y muero y muero y a lo mejor pues en una zona concreta, en una zona en la que tienes combate contra una horda de enemigos, pues me puedo pasar ahí una hora y media, dos horas... En alguna ocasión me ha pasado, ¿no? Se complica mucho, se complica mucho en este nivel de dificultad. Llega a ser muy, muy difícil. Pero bueno, también un reto de verdad. Qué maldito juegazo Doom Eternal. Qué maldito juegazo. Qué buen diseño de niveles. Qué jugabilidad tan exquisita. En fin, eh, maravilloso Doom Eternal. Pero maravilloso. O sea, juego recomendadísimo Doom Eternal. Es una bestialidad de juego, de verdad. Una bestialidad. También, poquito. A este juego muy poquito, Trials of Mana, ¿vale? Básicamente lo que tuvimos aquí en el canal, por si es cierto que no le he dado más, porque como veis, pues tengo ahí 4 o 5 juegos que tengo ahí que estoy jugando simultáneamente. A veces me da la sensación de que eso, tengo 4 o 5 juegos que me estoy pasando, pasando, ¿no? 
eh, no es como lo de, pues yo que sé, bueno, con el Forza Horizon se nos ha ido un poco de las manos también, ¿verdad? ¿Vale? Pero yo que sé, no es como, mmm, pues, una partidita que si al Splatoon, que si una partidita esto, que si tal, tal. No, hay juegos que me estoy pasando, pasando, como digo, Persona 5, Final Fantasy VII, Eternal... Y, y claro, pues no me he querido meter en más Y a veces me agobia el sentido Porque claro, estoy jugando como a 5 juegos a la vez Y, y claro, mi límite yo creo que mi límite de verdad es 3 O sea, mi límite de llevar juegos a la vez 3, 4 como mucho Estoy llevando 5 juegos a la vez Y a veces me da la sensación de que por más que juego a uno a otro a otro Como que no avanzo, ¿no? Digo, joder, si es que no se acaba ninguno Además que estoy hablando de Final Fantasy VII, de Persona 5 Que son juegos cortitos además, ¿no? Persona 5 sobre todo, es un juego cortito, no me jodas Pues... Pues da la sensación de que no, de que no avanza, de que no tiras para adelante. Pero en fin, bueno. Eh, y no me he querido meter de lleno directamente contra el of Mana. No me he querido meter de lleno. Entonces, después de aquel eh, gameplay, impresiones que hicimos, no le he dado más caña a Trial of Mana. O sea, no lo tengo ahí parado, lo tengo pendiente para cuando acabe alguno de estos juegos, reengancharlo. Y, y la verdad que, bueno, pues lo que básicamente os puedo decir, lo mismo que os dije en aquel gameplay impresiones que hicimos, me parece un juego súper, 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 súper fiel al original, porque vamos, es que todo era igual, eran los diálogos, era la estructura del mundo, era, bueno, absolutamente todo, la historia, no cambia las cinemáticas, eran las mismas, es exactamente el mismo juego, pero hecho actualmente, con un motor gráfico bastante bonito, no bestia, pero sí bonito, o sea que la verdad que juego que yo creo que merece bastante la pena y que sobre todo para los amantes del JRPG y sobre todo de los clásicos del género, es un juego que merece mucho mucho la pena, Trials of Mana. Más cositas, Mario Maker 2, <risa> Mario Maker 2 que ya sabéis que recientemente pues le han metido una actualización en la que han metido esto de los mundos, bueno pues ya probándolo <risa> un poquito, ha caído, ha caído a probarlo un poquito. Y además de eso, pues bueno, también probando lo que es el, el modo online, que yo no lo había probado, o sea, lo quiero decir, el modo cooperativo online, que todavía no lo había probado y que bueno, pues estuvimos haciendo también un directo en el canal de Fran Saga. Y bueno, pues probando un poquito cómo era y picándonos un poco, que tampoco estuvimos jugando demasiado, o sea, Fran hizo su directo y a mitad del directo más o menos nos, nos unimos nosotros para, bueno, pues para probar este modo y que también pasar un buen rato, ¿no? Y bueno, pues como digo, pues también aprovechando pues por mi parte para probar esto de los mundos, que me parece de verdad pues, lo que han hecho ahí. O sea, tengo ganas de, tengo ganas de pillarlo con, con tiempo, es decir, de, de, de ir eliminando cosas para darle caña también al Mario Maker para volver a él, a Mario Maker 2. Porque tengo, tengo ganas de exprimir ese modo, ese modo mundos no que han añadido, que me parece muy, muy interesante. O sea, le he dado caña, pero me gustaría darle mucha, mucha más. Y de hecho me gustaría crear unos cuantos niveles por mi parte y crearme mi propio mundo. Tengo ganas de eso. Bastantes, bastantes ganas. Y bueno, acabando, dos juegos, eh, Resident Evil Outbreak, que vale, pues he estado jugándolo, de hecho fue al principio de todo, eh, cuando todo surgió, cuando todo explotó, ahí me pilló, pues con Resident Evil Outbreak, que me estaba echando una partidita, porque hacía bastante, bastante tiempo que no le daba caña, estaba esperando Resident Evil 3, y bueno, pues ya aprovechando eh, el hype, ¿no?, por, por la saga y tal, pues, pues me voy a jugar Resident Evil, me voy a rejugarlo, el Resident Evil Outbreak, y la verdad que bueno, pues bien. Es lo que digo siempre, ¿no?, con los Outbreak, a mí me parece que tienen muy buenos conceptos, muy buenos diseños, pero que no están pensados para jugarlos solo, solo, solo. Es decir, con la CPU a tu lado, con la IA de la, de la CPU a tu lado, bueno, se hace un poco más pesado así, pero bueno, son juegos que alguna vez porque nunca he tenido la oportunidad de probarlo, alguna vez me gustaría jugarlos en cooperativo con gente. Ya sé que eso a través de emulación y tal, que se puede, que está bien preparado, y de hecho que no es difícil, ni mucho menos prepararlo, pero pues eso, tiene que haber el momento y tal, que de hecho podríamos haber aprovechado, pero bueno, ya tarde. Y por último, eh, bueno, <ríe> esto tiene historia detrás, recientemente eh, una de las tantas series, pelis y tal que hemos estado viendo eh, ha sido Naruto, Nos hemos, bueno yo ya en su día yo ya me vi Naruto, Naruto si pude, tal, tal. pero bueno eh, he conseguido enganchar, milagro, eh, logro desbloqueado enganchar a Vania Naruto, está la verdad bastante enganchada viendo Naruto, eh, de hecho pues nos hemos visto Naruto entero, nos hemos visto Naruto si pude hasta el capítulo 100 y algo, o sea que vamos, <risa> quiero decir que le hemos dado bastante caña a la serie y claro, pues a ver, yo ya lo había visto, pero eh, volver a verlo pues te reaviva, ¿no? Tienes ganas. Y bueno, pues adquirí, eh, ya sabéis que, bueno, lo que opino yo de los Naruto Ultimate Ninja Storm, que me parecen auto, auto, pues, es una bestialidades de juegos, o sea, me parecen de lo mejor que se ha hecho una adaptación de, de animes en videojuegos. Y bueno, pues tenía, me entraron gusanillo de jugármelo, ¿no? Entonces me compré Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy, que es una pista para las próximas últimas adquisiciones. Y bueno, pues de, de estar ahí, bueno, pues digo, pues me voy a, me voy a jugar el 1, voy a jugarlo, voy a jugarlo. Voy a echarle una partida al Naruto Ultimate Ninja Storm 1, ya, pues eso luego, que me apetecía en realidad jugarme al 2, pero bueno, yo voy a, voy a echar una partidilla, porque bueno, tal. Total, me puse a jugar y, y nada, pues me he hecho el platino. <risa> 
me ha acabado haciendo el, platino, el, el platino de Naruto Ultimate Ninja Storm. ¿no? Y bueno, pues tengo ganas de jugar al 2, pero claro, no me he metido con él, no me he metido con el 2, pues por lo que os digo, porque claro, <risa> dije voy a jugar una partida y acabé haciendo el platino del juego. Total, que no, que, que no puede ser, que tengo que ir acabando, pues que si un Final Fantasy 7, que ya me queda menos, tengo que ir acabando con Persona 5, tengo que ir acabando con Doom Eternal, tengo que, bueno, Resident Evil 3 parece que no voy a dejar de jugar nunca, pero bueno, cositas. Y bueno, sí, me queda un juego más, que bueno, pero es que esto han sido pues de... De una partidilla random, pero sí que es cierto pues que alguna partida random cae una noche, otra otra, y bueno, pues al fin y al cabo, pues horas vas acumulando, pero que bueno, que esto me pasa siempre, muchas veces cuando esté ahí y no me apetece meterme de lleno en un juego que digo, hostia, eh, ahora mismo no me apetece meterme en un juego en el que tenga que estar continuando una historia, en el que tenga que tal, me apetece una partidilla. Y hay un juego al que, bueno, recurro bastante desde hace ya bastantes años, desde que lo tengo en Nintendo Switch, que salió casi de salida con la Switch, estoy hablando de Neo Tour Masters, el juego de golf de la Neo Geo. Y, y bueno, pues también, pues también ha ido cayendo alguna partida en YouTube Masters estas últimas noches. ¿Por qué? Bueno, porque de vez en cuando pues me apetece, de vez en cuando le doy. Y a veces pues eso, no me apetece meterme de lleno, pues digamos, es que es, son la, la una de la mañana. Ahora mismo no me voy a poner a jugar al Persona 5 o, o no me voy a poner a jugar al, al Doom Eternal ahora, que, que necesito estar pues eso, fresco para jugar a esto. Pues digo, pues me apetece una partida y algo. Y alguna ha caído también pues al YouTube Masters. Y bueno... Básicamente, este pedazo de listón <ríe> a lo que he estado jugando, a tu práctico, bueno, alguna cosilla más, como digo, pues ha caído un picoteo, algo, algo ligero, o que hemos tenido aquí en el canal una cosilla, o bueno, eh, algo más, ¿no? Y bueno, en cuanto a series a peli, pues un poco de lo mismo. <ríe> o sea, también ha caído mucho, como digo, nos lo hemos visto en Naruto entero, estamos viendo el Clone Wars, unas cuantas pelis que han, que han ido cayendo poco a poco, en fin, un poquito de todo esto, un poquito de todo. Pero sobre todo, pues mucho, mucho darle caña a los juegos, que yo creo que además, pues la situación, pues lo... Joder, ayuda bastante, hay que decirlo, ayuda bastante. Los videojuegos pueden ser, en esta ocasión, y en muchas ocasiones, pero en una ocasión como esta, un salvavidas. Y, y en esta ocasión claramente lo han sido. O sea, para mucha gente, los videojuegos en esta ocasión han sido un salvavidas. Y esto es básicamente a lo que he dado caña yo, que bueno, que muchos de esos juegos, como habéis visto, pues son los juegos que han ido saliendo en, en estos recientes meses. Pero muchos otros pues no, o sea, quiero decir, pues Platoon, que si Battlefront, que si Smash, que si Mario Tennis, que si Sea of Thieves, que si Forza Horizon, tal, pues son juegos que ya estaban en el mercado, pero que bueno, que han ido cayendo el Forza Horizon, pues eso, una cosa descomunal, yo no sé cuántas horas le hemos podido ya echar al Forza, pero pues 30, 40 horas, <risa> descomunal, ¿no? 30 horas por lo menos, una cosa así, ¿no? Habremos echado ya muchas, muchas horas, que quiero decir que, que, que es descomunal la cantidad de horas que le hemos echado, en fin. Juegazo, de verdad, Forza Horizon 4, que es que es el que estamos ahora sobre todo a full con él. Y nada, dicho esto, gente, esto es a lo que he estado jugando. Eh, seguro que me dejo alguna cosa, seguro, seguro, pero eh, básicamente esto es a lo que más hemos, eh, hemos estado jugando aquí en casa. Y bueno, pues también, pues eso, pediros a vosotros que dejéis en los comentarios a qué habéis estado jugando vosotros. Y bueno, pues si eso os han ayudado también durante, durante esta etapa. Y bueno, pues un poquito de eso, ¿vale? Así que nada, gente, espero que hayáis pasado un buen rato, aunque sea, bueno, pues dando la chapa una vez más, de abuelitos cebolletas, pero bueno, que hayáis pasado un buen rato y que se os haya hecho a menos el vídeo. Y lo dicho, espero que esta mejora de sonido y todo eso, pues también ayude a que todo esto sea mucho más, <risa> más fácil de, de ingerir, ¿no? Lo dicho, gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abracito y hasta la vista. Chao.